Hi, hello, and good evening, dear students. Welcome to the class. How are you? Hello. Good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening. Good evening, teacher. How, good how's, evening. how's your good evening. vacation? Huh? You had a good vacation, good people? Uh -huh. good, evening. good evening. How good are evening, you? Teacher. Welcome to class. Welcome. Welcome back to classes. I'm happy Thanks, to see teacher. you. I'm happy. Hello everyone. Hello. Are we ready for the classes? Huh? How are you today? Huh? You had your dinner? You ate your pupusas already? You had some dinner? Yes. Hamburgers, pizza. What do you have? Salvadorian typical food. Anyways, I'm very yes. happy to see you guys. Yes, teacher. Okay, I'm glad. I'm glad to hear that. In that case, let's start with our class. Today, we are going to continue with our sessions. Let me go ahead and share. We're going to share our screen. And then we're going to... um. Call the attendance. Let's see. There you go. There you go. There you go. So we have a next objective is to practice conversation about daily routines. Repeat daily routines. Daily routines. Daily, routines. Daily, routines. Daily, which means Daily. todos los días is like every day, right? Daily and routines. We're daily going to talk routines. about daily routines. Vamos a hablar de las rutinas diarias. ¿Qué tiempo vamos a usar para hablar de la rutina diaria? As ¿Quién me dice? Simple present. 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 Simple present. Right? Desde mm -hmm. que nos levantamos, right? Get up. Get up. Right? Get up. Hasta que nos vamos a dormir. Okay, so let's watch a little video right now. Let's watch a little video. Here we go. Hi everyone, in this class you'll learn how to form okay. present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Mm -hmm. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject 
plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Alrighty, let's go ahead and analyze all this information now. First, we're going to practice the conversation, okay? We're going to practice the conversation again. Can you see the screen? Can you visualize the conversation? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. So, teacher Kalev is going to interpret Amy. I'm going to interpret Amy. Students will interpret Jack. You ready, students? Yes. All my students on three, two, one. Let's go. Let's go. Let's go. go the park on Sunday. Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. At 10 o'clock. Do you eat breakfast then? 
Every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. And how do you pronounce this word? Sunday. 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 Okay. Sunday. And how do you pronounce this word? Weekend. Weekends. 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 Pronounce the letter S. When you see the letter S, it's because it's plural. You pronounce it. Weekends. Estoy hablando, estoy hablando de un fin de semana o estoy hablando de todos los fines de semana? De todos los fines de semana. Eso, eso estoy explicándote mi rutina diaria prácticamente. Aquí está, te estoy diciendo, I sleep late on weekends. Es mi rutina, es my daily routine. Esto es lo que yo hago on weekends, right? Por eso es que puntualizo aquí, weekends, ¿ok? Um, let me see, let me see, let me see. Igual acá. Muchos no me pronunciaron acá. Sundays. Vean la pregunta, dice, what time do you get up on Sundays? Te estoy haciendo una pregunta en tiempo presente de tu rutina diaria. ¿A qué horas te levantas los domingos? Sundays. Usted va a decir, on Sundays, ¿verdad? On Sundays, I get up at noon. Um, este tiempo, este marcador de tiempo puede ir al final también. Usted puede decir, I get up at noon on Sundays. Ok, no hay problema. Um, ¿Qué más? A ver acá, how do you pronounce this word? Breakfast. 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 Ok, break, breakfast. 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 Okay. Break. Uh-uh. Break. Uh-uh. Is break. Breakfast. Breakfast. Break is, is pausa. Break is receso. So be careful. That's that's breakfast. Um, bueno, vamos a hacer un switch. Ready? I am Jack. On three, two, one. Let's go to the park on Sunday. What time do you get up on Sundays? At ten o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Sure, I I have breakfast every day. <laughs> Good idea. Okay, Tati. No problem, Tati. Vamos a irnos a Yes, sir. Una pregunta, teacher. Yes, sir. ¿Qué pasó? En la parte de la conversación ahí donde la, donde la persona ahí contesta que se levanta a las 10, uh -huh. bueno, en el, en el ambiente nuestro normalmente a veces decimos, ah, yo me levanto tarde, uh -huh. o yo me levanto bien luego, o, o me toca madrugar, pero regularmente como que no decimos una hora. Uh -huh. Ajá, entonces en ese caso, ¿cómo sería? Con los adjetivos, ¿verdad? Los que ellos usan como temprano. Puede usar usted el adjetivo um, temprano, que es early. Okay. Y usted puede usar también el contrario, eh, que sería late, ¿verdad? Early. Y puede usar late. También puede modificarlos con a little. Puede modificarlos con a little. Y va a usar el adjetivo ahí. Plus el adjetivo que le acabo de dar. Eh, o oh, puede usar very, que es muy, plus el adjective que le acabo de dar. Por decirle algo, usted puede decir, um, si usted habla de sus rutinas de los domingos, usted se levanta un poquito tarde, digamos, un poquito tarde, um, por no decir una hora exacta, ¿verdad? Entonces vamos a decir, I get up, I get up, a little Late. Sería así. I get up a little late. 
Ay, me disculpan que se me va con mayúscula y la L, no sé por qué. For some reason. Anyways. Y también con very, que very sería como que muy, muy, ¿verdad? Usted puede decir, I get up very early, me levanto muy temprano, very early. O decir la hora tal cual. Thank you, teacher. My pleasure. Let's go to the attendance. Alba Luz Cruz, Alba Luz Cruz de Vázquez. Present. Alrighty. Andrea Elizabeth Gonzalez Burgos. Present, teacher. Alrighty. Carlos David Lopez Maya. Present, teacher. Alright. Claudia Margarita Constante Quesada. Hi, present. Already, Daniela Mercedes Olivares Recinos. I'm here, teacher. It's good, okay. Diana Cristobal Melendez Rivera. Present. All right, Elena Marisol Peralta Amador. Present, teacher. All right, welcome. Um, Estefan Otoniel Chiquillo Rodriguez. Oh. Hello? Gabriela Noemi Orellana Tejada. Present teachers. All right. Hazer Rocío Pastrán de Enríquez. Josué Irra is Josué Azael Orellana Mejía. Juan José García Méndez. Present, teacher. Okay, welcome. Karen Morning. Jamilet Pérez Martínez. Present, teacher. All right. Carla Xiomara Centeno de Valente. Present, teacher. All right. Crisia Gabriela Barrera Mengiver. Laura Noemi Dimas Escobar. Present, teacher. All right, Laura. Marlon David. Peraza Chiquillo. Present teacher. Okay, sir. Marvin Nivardo Escobar. I'm here, teacher. I'm glad you're here. Noelia Elizabeth Núñez de Castro. Ovidio Elec Alexander Guevara Argueta. Present. All right. Um, Pamela Alexandra Melara Colocho. Present teacher. Mm -hmm. Patricia Yamilet Martinez Landa Verde. Present teacher. All right. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. Great. Santos Guadalupe Ruiz Ventura. Present teacher. All right, Miss Guadalupe. Entamar Alexandra Portillo Melara. I'm here, teacher. I'm glad you're there. Tatiana Lisset Ramos Gomez. Telma Jamilet Hernández Mesquita. Present teacher. Tati, are you there? Ta -ta 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 -ta. Sí, teacher, aquí estoy. <laughs> Connection problems, maybe. Connection problems, right? Sí. Yeah, yeah. Pero estás ahí, mis. Eh, si puedes participarnos con el chat, sería fabulous, ¿ok? Para que te hagas ahí ah, sentir, yeah. ¿ok? Sí, sí. All right, mis, eso. Vámonos. Telma ya dije, ¿verdad? Telma. Sí, present teacher. Awesome, awesome. Vilma Esmeralda Panegas Pacheco. And Wilfredo Bonilla Álvarez. Present teacher. All right. Let's go back. Let's go back, ladies and gentlemen. Aprovechemos nuestro tiempo que ustedes han estado bien desconectados, ¿verdad, chicos? Así que démosle acá. Let's go back. Gracias por estar ahí puntuales. All right. Bueno, going back to the conversation. A ver, si estamos hablando de rutinas, ¿qué ejemplos observamos ahí en la conversation? Primero, el que decíamos, ¿verdad? I, I sleep late on weekends. Vean, mm -hmm. el ejemplo completo. Subject, verb. Compliment, right? I sleep late on weekends. I have breakfast every day. 
I have breakfast every day. Bing, 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 bingo. Meaning, subject, verb, complement. Y aquí está el hermoso time marker que yo les mencionaba. Every day es un time marker del simple present. Ok. Very well. Excellent. Yes. Vean acá, es otro ejemplo. They serve. Repeat, serve. Serve. Sirven, servir. They serve breakfast all day. All day. All day. Excellent, excellent. Vámonos entonces a las questions. De, estos son just no questions. Just no questions in WH questions, WH questions right? Um, do you get up early? Do you get up early? Guys, do you get up early every day? I'm not. Yes, teacher. Yes, teacher. You will say, you will say, you will say, yes, I am or yes, I do? Yes, I do. Yes, I do. <laughs> ah, yeah. Yes, yes I, I do. do. A ver, si yo les digo, do you, listen, listen. Do you get up early on Sundays? Mm. No, I don't. Mm. Only one student. ¿Y los demás? Yes, I do. <laughs> you do. No, no I no, don't. I get up late. No, I don't. Correcto. No, I get up late. Correcto. Bye. Eh, recuerden que estas, estas son preguntas, estas son yes, no questions. ¿Por qué? Porque comienzan con el auxiliar. ¿Ok? Solo quiero saber yes or no, pero tenemos que dar, tenemos que dar la respuesta corta en sí, ¿verdad? Yes, I do. No, I don't. Uh, la respuesta completa, si es posible. No, I, I don't get up. I don't get up early, si ustedes gustan. Yeah. Um, ahora, si es tercera persona, ojo, el auxiliar cambia. El auxiliar es das. Does. Does he? Does she? Does it? For example, um, does, does teacher Caleb leave? ¿Saben cuál es el verbo leave? Yes. Vivir. Vivir. Yes. Uh -huh, uh -huh. Okay. Oh my goodness. Excuse me. Okay. Um, Does teacher Caleb? Does, porque es tercera persona, estoy hablando de él. Ya no te estoy diciendo, do you, do you. La, la respuesta corta va a cambiar. Ya no va a decir, yes, I do. No, I don't. Vamos a hablar de ella. Yes, she does. No, she doesn't. Vamos a hablar de él. Vamos a decir, yes, he does. No, he doesn't. ¿Ok? So, does teacher Caleb live in the United States? No, he doesn't. No, he doesn't. El negativo es doesn't. Okay. Very well. Does, does, does El Salvador, listen, listen, I changed the subject. Does El Salvador have beautiful beaches? Yes. 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 Bingo. Good job. Estamos hablando no de una persona, right? Aplica el subject it. Great job. Los que lo respondieron de un solo. Ahora, si es plural, vamos a usar siempre el do. Eso es lo que el subject podría ser you, que es de ustedes. Puede ser we, que somos nosotros. O they, que son ellos, ¿verdad? Si estoy preguntando de ellos, do they drive to work? Eh, ¿Manejan ellos para el trabajo? Yes, they drive to work every day. Respuesta larga puede ser, right? Y acá, las WH question. Acá más información. What time? ¿A qué hora? Verdad? What time? Específicamente una actividad. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, um, what time do you have lunch? Puede variar esa respuesta. Puedo ver manitas arriba. Raise your hands para esa pregunta, right? What time do you have lunch? Raise your hand. Raise your virtual hand. ¿Quién tiene una respuesta ahí? Raise your virtual hand. Vamos en orden. Participation. Me, for example, me. 
I have I have lunch at three PM. <laughs> and you? Late. What time do you have lunch? Tamar, go ahead. I have lunch um at one o'clock. Good, good. Okay. Uh, vamos a poner atención a cinco compañeros. Ojo, a cinco compañeros. Y les ponen atención porque voy a hacer una pregunta de eso. A ver, Andrea, go ahead. I have a lunch at 12 o'clock. 12 o'clock, exactly, at noon. Yes. Hmm, very <laughs> punctual, Miss, for your lunch. Ah. <laughs> Vaya, pero no me vaya a poner un artículo a ah, lunch, mm -mm. solo I have lunch. I have breakfast, I have dinner, I have lunch, right? Cuando damos la hora, la hora, right? La preposición va a ser at, right? Thank okay. you, Andrea. Thank you, Andrea. Elena Peralta, what about you? <laughs> well, in my case, I have lunch at noon. Or uh, um, sometimes uh, one o'clock. Okay, between, let's say, between noon and one o'clock, around mm. that. Yes. Sounds <laughs> great, Miss Elena. Finally, a gentleman. Let's go with Mr. Juan Jose. Let's go with you. Go ahead. I have lunch at uh, one o'clock. At, give me, give me at. At one o'clock. Correct. I have lunch at one o'clock. Perfect. You got it. You got it. Okay. Una respuesta más. Carlos David. Go ahead, Carlos David. Hi, teacher. Uh, I had I had lunch at 12 o'clock uh, every day. 12 o'clock every day. Okay, okay, okay. So my question for the class is. Can you tell me what time does one of your classmates have lunch every day? Do you remember that information? And if you do, ¿sos capaz de expresarlo? Sería en tercera persona. A ver, segundo round, volunteers, los que sí son voluntarios, los que ya participaron, por favor, nos abstenemos para que participen los compañeros. Um, raise your virtual hand. Raise your virtual hand. Tell me, what time one of your classmates, what time does one of your classmates have lunch? If you remember, I have Claudia. Go ahead, Miss Constante. You have to be Constante. <laughs> Carlos has lunch at noon every day. Yes! You got it! Applauses. Yes! Has. The third person? Has. ¿Quién más? Una, un ejemplo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Somebody else. Great job, Miss. La felicito. Creo que estamos bien. Entonces, analicemos acá. Bueno, aquí nos estábamos dando las fórmulas, ¿verdad? Para las just no questions. Usábamos el do o el das, right? El subject, el verb y el complement. Y para las WH words usamos el WH word, que puede ser what time, que puede ser when, puede ser who, right? Um, luego el auxiliary, do or does. Y luego el subject, right? Luego el verbo, the verb, and the complement. Recuerden que siempre tenemos que poner el question mark at the end. Okay? So, ahorita... Vamos a hacernos preguntas. Yes, no question. Una, para no confundirnos, vamos a hacer un yes, no question. Preparen todos un yes, no question. Que serían estas, ¿verdad? Usando ya sea do o usando ya sea does. Preferiría yo que me usen una y una, ¿verdad? Para practicar. Hagámosle una pregunta directa al compañero. Do you? Do you? ¿Verdad? 
Eh, algo interesante, ¿verdad? <ríe> Por ejemplo, do you exercise every day? ¿Verdad? O do you like um, rancheras music? Right? For example. Y qué sé yo. Y hagan una pregunta en tercera persona. Das. Das. ¿Ok? Um, y me hacen una pregunta usando el WH Word um, Formula. ¿Ok? Entonces, voy a dar apertura con esta práctica. Vamos a escoger a un compañerito. Yo sé que todos quieren participar, guys, pero miren qué, qué bendición, qué familia más grande que tengo acá yo. Los caballeros, yo quisiera, pues... Que se luzcan más, ¿verdad? Porque las chicas yo siento que andan bien encendidas, la verdad. Este, Marvin, ¿qué tal con Marvin Nevardo? ¿Estás ahí, Marvin? ¿Can you hear me? ¿Can you hear me, Marvin? No. How about Ovidio? Mr. Ovidio, ¿estás ahí? Vaya, se me escondieron los chicos. Eh, Marlon. Marlon David. No. My goodness. Juan José. A I'm todos here. se les ha bloqueado el micrófono. Oh, my goodness. I'm here, teacher. Who's that? Juanjo. Uh, yes. Ok. Great, great, great. Okay, Juan Jose, I have one. I have two questions for you. Okay, right. Um, my first question is: Do you do you play? Do you play any instrument? Any musical instrument? No, no, I don't. No, I don't. No, I does. Va, espérate, espérate, espérate. No confuse me, no confuse me. Me diste dos respuestas ahí. <coughs> Do you? Listen, listen. ¿Qué auxiliary estoy usando? Ahí está tu respuesta. Do you play any musical instrument? No, I don't. No, I don't. Acuérdate que el negativo de do es don't. Okay, right. No, I don't. No, I don't. Okay, okay, perfect, perfect. Next question, next question. Vamos a hacerla una usando lo que estamos viendo, right? What time do you go to bed? ¿Se entiende esa pregunta, chicos? What time do you go to bed? Yes, I got it. You got it? Okay. Uh, I'm go to bed. At nine o'clock. Excellent, excellent job, excellent job. Okay, Juan, good job. Vaya, para ir la mía extra te toca a ti, okay? Tienes una preguntita usando yes no question y otra usando wh word. Uh, yes. Uh, so you... vamos a escoger una compañera o un compañero, okay? You will say excuse me and you make the questions. Right. Okay. Yo, yo lo escojo. Yes, sir. You have the power. Go ahead. Okay, okay. Wilfredo Bonilla. Oh, yes. That's a good victim. Yes, yes. Hi. <laughs> Do you play soccer? Excellent. Yeah, I play soccer. Daddy soccer, huh? Yeah. Vaya, vaya. Pero, ¿qué me le falta ahí? ¿Qué me le <clears throat> falta ahí? Usted le dijo, I play soccer. ¿Qué me le falta ahí? Um, si estamos hablando de rutina, estamos hablando de daily routines. Uh -huh. yes, Falta I, algo. Yes. Um, I play soccer. Ajá, pero falta algo. Falta como que. ¿Qué le falta, chicos? Every day. El time marker, la frecuencia. Every day. Um, ¿Juega usted una vez al año? Eh, ¿Juega usted una vez cada seis meses? ¿Juega usted todos los fines de semana? 
eh, qué sé yo. Esa piececita de información es importante, chicos, porque estamos hablando de nuestra rutina diaria. ¿Con qué frecuencia yo hago esto o a qué horas yo hago esto? Right? ¿Cómo le quedaría, right. Well? Repitámoslo ahí para la clase. Yes, I play soccer every day. Vaya, Will. Uh, yes, I play soccer uh, today um, uh, a week. Dos días en la semana. Ah, today. two uh -huh. days. Two days. Two days a week, quiere decir a usted. Week. Two days uh -huh. a week. Aunque podemos Today. usar ahí para dos veces, podemos usar twice. Twice. Esa es otra frecuencia que quizás no se las he mostrado, pero aquí va. Once, podemos usar once o podemos usar twice. Repitamos once. Once. Es que once. estoy diciendo una vez, entonces ustedes le agregan la frecuencia, por ejemplo, once a day. Once a day quiere decir una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Y así, ¿verdad? Y así se van con twice, twice, dos veces. Dos veces al día, twice a, twice a day. Dos veces a la semana, twice a week. Dos veces al mes, twice a month, ¿ok? Y uh -huh. dos veces al año, twice a year. Ya para twice. tres veces, ahí sí vamos a usar el número, ya vamos a decir three times. A ver todos, uh -huh. three, three times. times. Three times. Three times. Tres veces al día, three times a day, tres veces a la semana, three times a week, y así nos vamos, all right? Entonces, Will, ¿te quedaría I play soccer? Uh, twice a week. Twice. Twice a week. Excelente. Repitamos. I play soccer twice, twice, a, week. twice a week. I play soccer, I play soccer, soccer twice, twice a week. A week. Ese soccer. twice a week, estoy completando ahí la fórmula, estoy dando a entender, es mi rutina, right? La frecuencia con la que yo lo hago. Ok, ¿te falta una pregunta, right, Juan? Yes. Go ahead. Does he exercise every weekend? Ah, para la clase. Clase. All right. Class. Does Will exercise every weekend? Exercise. Yes, yes. he does. Sí, sería yes, he does because he exercises, he plays soccer. Excellent. All right, Will, continue. It's your turn. Are you there, Will? Vamos a ver con quién. Any, todos eh, quieren no lo, participar. No lo... Todos. <ríe> no, los veo, no los veo aquí los nombres. <ríe> no los ve. Pone ahí en uh, participantes. Ah, no okay. te salen. Ahí tiene no, que no, salirte. No, no, no. Hasta la cámara han quitado. Para... <ríe> Yo veo que una manita han puesto ahí protegiendo la cámara. Será. Uh -huh. Omar Vibardo. Igual pensé yo hace ratito, a ver si ahora. Ok, Marvin, are you there? No, I think Marvin has some problems right now. Choose a Como different video, one. Alexander. O video. Y Marlon David. Yo creo que no podemos ir con las chicas porque <risa> algo está pasando. <risa> algo está pasando. Uh -huh. Bueno, son de fútbol, vamos con una chica. All right, vamos con, all right. Vamos con Sabrina. Sabrina, can you hear me? Yes. All right, go ahead. Okay. Excuse me, Sabrina. Uh, do you play soccer every day? No, I don't play soccer. 
the way. Uh, does, does she play soccer every day? All right, class. Mm -hmm. Does Sabrina play soccer every day? No, she don't. No, she don't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't play soccer every day. Awesome, okay, awesome. Don't confuse. Don't confuse. <laughs> no, she doesn't. No, mm -hmm. she doesn't. A ver, Will, mm -hmm. ¿tenés una pregunta con WH Word para Sabri? Eh, pero como no juega soccer. <laughs> no, cambie, cambie la actividad. Si es una chica, cámbiela. Um, go shopping, póngale go shopping. Uh -huh. Go shopping. <laughs> <laughs> what time? Eh... Oh, pero ahí en vez de what time, porque para eso mejor la fecha puede usar when, que when. es cuando. Uh -huh. Cuando. Uh -huh. O oh, oh, también eh, what time? Eh, what time do you play exercise every day? Ah, pero ahí está diciendo dos verbos, está diciendo oh. play y está diciendo exercise. Ah. ¿Cómo sería? Help. Depende, ¿qué quiere decir? Si quiere decir jugar, es play. Si, si has... quiere decir exercise, es exercise. Exercise. Ejercicio. exercise. Uh -huh. Ah, que si ella hace ejercicio, uh -huh. puede every decirle day. cuándo hace. No, 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 every day uh -huh. es la respuesta. Ah, ya, si ya. Yo voy a poner la pregunta. ¿Cuándo hace usted ejercicio? Sería when. When. Do you. When do exercise. You, when do you exercise? Y le pone el signo de pregunta y la entonación, right? Okay. Go ahead. Okay. Excuse when me, Sabrina. You, mm -hmm. When do you exercise? Um, three, twice a week. Right, twice a you. week, twice a week. Okay, twice a week iría al final, Sabri. Para que me la des completa, necesito el subject, necesito el verb. Y al final necesito twice a week. I exercise twice a week. Bingo. I exercise twice a week. That's a complete answer. I love it. Thank you so much. Uh, Sabrina, I have two additional questions for you. Um, do you do you cook? Yes, I do. Yes, I do. I cook. <laughs> Okay. What do you cook? I cook the dessert and and soup and chicken. Great job, Sabrina. Applauses for you. Fantastic. All right. Okay, you choose the next participant, Sabrina. Go ahead. Um, excuse me, Alba. Hola. Okay. Um, do you like eat chocolate? Excuse me? Este, do you like eat chocolate? Yes, I, I like chocolate. Okay. okay. Um, what time do you watch TV? Excellent. Once a day. Yeah. Ah uh ah -uh, ah uh ah. -uh. La pregunta es what time? ¿Qué significa what time? ¿A qué horas? Sí. No es que seamos bien específicos, verdad, Miss? Pero hay que dar esa hora. Uh, 7 p.m. Ajá. I watch TV. Sujeto, verbo, complemento. Remember? I, wa I watch TV. 7 p.m. A ver, ¿qué es lo que dábamos antes de la hora? At. At. Una pequeña preposición de dos letras. At. 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 Okay. Úsemela siempre, úsemela siempre, por favor, porque se le escuchó muy bien el ejemplo. ¿Cómo le quedaría completo ya con el at? I watch TV at 7 p.m. 
Correcto, correcto. I watch TV at 7 p.m. Afirmación, ¿verdad? No es pregunta, es affirmation. I watch TV at 7 p.m. All right. Um, ¿Tenemos alguna otra pregunta, Miss? ¿Estamos ahí? No, solo esa, gente. That's awesome. Ok, Miss Alba, it's your turn. Uno más, uno más. Ok. Um... Cualquiera, mis cualquiera, si todos quieren. ¿En Gabriela Noemi? Mm. Do you sí. like hamburgers? Repeat, repeat, repeat. Do you like hamburgers? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, yes. Um, yes, este, um, I like hamburger. Okay. Hamburger. Ah, solo que, guys, ah, ahí tratemos de dar el do. Decime, do yes, you. I do. Yes, yes, I do. Y luego como que la confirmas de nuevo, like. right? Y ahí usas el like. Decime, like. yes, I do, punto. Okay. Y luego, I like hamburgers. Um, yes, I do. I like hamburgers. Ajá, ajá. All right, all right. Additional question, yes, Alba? What time do you read? Mm, what time do you read? Ahí sí me le puso entonación de pregunta hacia arriba. Read. What time do you read? Ajá, uh miss. -huh, ¿Se entendió la pregunta? Leer. ¿A qué horas lees? What time do you read? I read 9 p.m. At. I read at, mm -hmm. at 9 p.m. Mm -hmm. At 9 p.m. All right. Nos quedamos ahí con los drills, chicos. Gracias por su participación. Wow. Siéntanse muy satisfechos todos los que participan. Right, porque hacen un honor, ¿verdad? A su, a su oportunidad que tienen acá. Um, bueno, entonces para práctica les quedará... Qué bonito equivocarse, teacher. La verdad que sí, acuérdense que aquí para eso estamos y por eso es que yo los, los reto, ¿verdad? Cada vez que puedo a que, a que nos adentremos a la piscina onda y, y practiquemos. Ustedes siempre acuérdense que estamos comenzando, es obvio que vamos a tener muchos errores y, y ahorita solo necesitamos guías, guías, guías. Y estas fórmulas, estas fórmulas eh, son parte de, pónganlas en un papelito así, ¿verdad? Eh, color así, avocado, color aguacate, lo pegan así en la puerta de la refri, ¿verdad? Cada vez que vayan a abrir la refri, ven la fórmula y se van a acordar. Right? Thanks. <laughs> I love you guys. Ese es uno de mis tips. A mí me funcionó. It's true. It's true. Bueno, entonces. Thanks for your support, teacher. My pleasure. My pleasure. Hey, háganme una um, just no question y un WH question. Pueden usar the, uh, what time o pueden usar when por ahorita. De tarea para mañana en el chat. Así vamos a aperturar la clase de mañana. Vamos a tener una conversación en los primeros 15 minutos usando las preguntas que ustedes van a hacer. Justo como las estuvimos practicando ahorita. ¿Ok? okay. So, Solo con time, Puedes usar en las, en las WH words. Puedes usar what time o puedes usar when. Para no, okay. no confundir un poquito a los compañeros, right? Acuérdense que no, a, to, a uno todos nos, nos cuesta un poquito más a otros y así, ¿verdad? Entonces, ahorita solo con what time, hagan una con what time o con when, una de las dos. Y la otra que van a hacer, van a ser con eh, just no question. Usen do you, do you, porque vamos a hacer un massive conversation. Espero que nos gastemos por lo menos unos... 15 o 20 minutos mañana así, conversation, 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 porque al final del día 
um, es lo que queremos conversar. Right? Hablar en inglés. Produce. Okay. Bien, tenemos acá reading. What's your schedule like? Repeat, schedule. 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 What's your schedule like? What's your schedule like? Horario. Schedule tiene diferentes usos, right? Horario puede ser agendar, puede ser eh, calendarizar algo, right? Schedule. Y en sí puede ser un horario. Aquí es cómo es tu horario. What's your schedule like? Tenemos aquí unos compañeritos, sus de ustedes, right? Y van a explicar their, their daily routines. Vean cómo expresan sus rutinas diarias. Que algo así debemos hacerlo nosotros. Let's check it out. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events. After reading and discussing three interviews about schedules. Reading? What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Interesting, huh? Interesting how they well, actually well, spend their time. Some people work, some people study. Um, I like this part when he describes my classes start at 8 a.m. So I get up. L look how they use so. So es para un resultado, ¿verdad? Él dice, mis clases inician a las 8. Entonces, como resultado a eso, ¿qué? Él se tiene que levantar temprano, right? So I get up mm -hmm. at 7. Entonces, tratemos de usar so como un resultado. Y tratemos de usar and para agregar información. And take the bus to school. Uh, what else? ¿Qué más podemos rescatar por aquí? Go to bed. Sometimes, sí, podemos usar los adverbs of frequency. Eh, no los hemos visto en sí total. Right? Sometimes es uno de ellos. Eh, around. Guys, la palabra around. Cuando estoy dando como que aproximadamente, ¿verdad? Alrededor, no estoy diciendo que a esa hora exacta, sino alrededor. Acá JB says, I work at home. Dice que él trabaja en la casa. I work at mm -hmm. home. I start work. Yo inicio el trabajo. I start work at eight. Y luego dice, around one. ¿Qué estoy diciendo? Aproximadamente a la una. I take a lunch break. Me tomo un receso de... Para comer, ¿verdad? Mi almuerzo. Any question? No question. No question. No teacher. A ver, entonces, ¿me podrían describir su rutina diaria? ¿Me podrían describir su rutina diaria? ¿Qué día es el día más ocupado que ustedes tienen? Un lunes, quizás, ¿verdad? Un día de semana. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si los reto a que me preparen su daily routine? Perfect. Mm -hmm. Yes. Okay. Para mañana, teacher. <laughs> ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo decimos? 
porque no, no. no quiero presionarlos. Yo lo que quiero es que me la preparen bien, y me la practiquen y me la traten de pronunciar lo mejor que pueden. Um, ¿qué Jueves, les teacher. ¿Ah? Dime, Will. Jueves, teacher. Jueves. Sí, ¿verdad? Porque no pasamos el viernes todo, ¿verdad? Jueves, ¿Les parece ¿verdad? el jueves? Ajá, vamos Moro. a usar un ratito el jueves y un ratito el viernes. Jueves 13, ¿les parece el jueves? Comenzamos con Daily Routines, les doy unos 15 minutos. Los que pueden pasar ahí lo hacen y los otros lo hacen el viernes. Yes, perfect. Yes, teacher. But yes, practice teacher. it, practice it. Eh, el objetivo es que ustedes puedan sonar naturales, right? Supernatural y que puedan eh, tener fluidez. Practíquenlo muchas veces, si gustan. Uh, mándenme sus notas y con gusto las verificamos right okay, uh, well my name is Will I get up at 5 in the morning I take a shower I brush my teeth I have breakfast acuérdense que algunas actividades oh, este sí hasta acostarse algunas actividades nosotros las hacemos a la hora puntual ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a usar cuando sea una actividad a la hora puntual? Voy a usar la palabra at. At the clock. At. No, vas a decir at y la hora. Por ejemplo, la hora a la que te levantas, vos pones la alarma. Entonces, es algo puntual. Vas a decir, I get up at six in the morning. Por decirte algo. Vaya, pero hay otras actividades donde no hay una hora exacta. Entonces, ahí vamos a usar. At around. At around. A ver todos. At around. At around. At around. At around. Que estoy at diciendo around. que alrededor. Eh, por ejemplo. Eh, salir de la casa. Salir de la casa. I leave home. Pues sí, a veces salís un poquito antes. A veces no, ¿verdad? Entonces vas a decir. <laughs> I leave home at around <laughs> 7 a.m. <laughs> Ben, I leave home. I leave. Uy, me faltó home. I leave home. Right? Y así. Usen esas expresiones, por favor. Y nos vamos a la asistencia, que ya se nos hizo tarde. Let's check. Here we go, here we go, here we go. ¿Por qué voy a compartir esto? No, one second, one second. Ok, Alba Luz Cruz de Vázquez, ¿estás con nosotros? Uh -huh. All right, Andrea Elizabeth González Burgos. Present teacher. Carlos David López Amaya. Present teacher. There you go, Carlos David López. Ahí está, Claudia Margarita Constante Quesada. Present teacher. Daniela Mercedes Olivares Vecinos. I'm here. All right, Diana Cristabel Melendez Rivera. Present. Elena Marisol Peralta Amador. I'm here. We're still together, Elena, huh? Still together. How about <laughs> Esteban Otoniel Chiquillo Rodriguez? Are you still with us? No? No vino, verdad? Absent. Okay. Um, Gabriela Noemi Orellana Tejada. Present teacher. All right. Hazel Rocio Pastran de Henriquez. Missing in action. Josué Asael Oriana Mejia. Missing in action. Juan Jose Garcia Mendez. Present in the class, teacher. Great job today, Juan Ho. Thanks. All right. Karen Jamilet Perez Martinez. Present teacher. There you go, Carla Xiomara Centeno de Valiente. Present teacher. All right, Crisia Gabriela Barrera Mejibar. Present. Oh, all right, there you go. Uh, Laura Noemi Dimas Escobar. Present teacher. Thank you, Marlon David Peraza Chiquillo. Present teacher. Marvin Nivardo Escobar. Noelia Elizabeth Núñez de Castro. Ovidio Alexander Guevara Argueta. Present. Who's that, Noelia? Hello? Pamela. Yes, present. Oh. 
Noelia, okay. Thank you. Um, Pamela Alexandra Melara Colocho. Present teacher. Patricia Jamilet Martinez Landa Verde. Present teacher. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. Santos Guadalupe Ruiz Ventura. Tamara Alexandra Portillo Melara. Present teacher. Tatiana Elise Ramos Gómez. Present teacher. Telma Chamelet Hernández Mezquita. Present teacher. Pilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present teacher. Guys, I see you tomorrow. I have to go. I have another class. I have to run. Bye, 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 bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Great job. See you later. Thanks, bye, teacher. teacher.